Yo guys, this is Milan. Ipa sa mga yam, ipura three money, three naal, okay? Ipun bilip na three money. Apan yam ni pa yung video chain na dekay rin na yung sale. Kora naal na ito, naal na lang kora washang na ito loy agir na. Namuk iCloud lock na ito lo phone. Enggak na unlock ya. Alih ya iklan dah ada ru lock, enggak na activation lock, enggak na bypass ya. Al bypass itu enggak na, nama kita phone saudara na nilai lu beri kita betul. Korang yang kuda hari ni message orang tu, segala orang samsi orang, enggak ada hari. Apa inna, angan ada hari ni cie an, ada opportunity dia kan. Apa ni, saya ni ada informasi orang ni apa mobil le, walau excited orang, kerana tu orang kembali ni le, aduh orang ni yang orang tu ini tu bawa tu. Apam entah elem iur samai tadi cie Nokia kam ini kari di tu ni ane apa nak. Apa entah elu orang iPhone five sonda, nama kita buat dekam. Apa awal iPhone five sonda mana itu ada iCloud activation lock kan. Apam Malaysia tu le, adi orang tu orang iCloud lock aja kan phone. Nampal, iwaya, i channel, bypass yang buat ane. Apam idin korak kai criteria sonda. Apa ada kan? Yang video program ini kena di di le yang paham ni ada. Apam engah air mesmi kena dah sila. Semua orang kum iCloud lock aja tu le, semua device kalau kum ada itu iPhone five sonda model le. iPhone 10 ni baru yang orang lelaki di bawah sekalikum iu method. Yang ni baru kahani cerita ambon method. Nengal follow juga amati. Nengal ke cie am betul. Iu video tu orang ni nombor. Enak kuter. Itu baru nama kita channel subscribe dulu. Oh ini nama kita channel subscribe juga. Ada orang pun ada. Nama kita bell icon button. Marka ada ni beli juga. So kita ada info dulu. Let's get started. Baru nama kita iPhone 5 si. Dinter boleh tu, iPhone 5 tu, iCloud lock kaya kena phone ane, pasang lagi, pada warna dinter boleh ane. Dari port, dari port pop generation ane tu, korak packaging yang kering lagi ane, mana putih iPhone 4 tu, ada tu sendu ane. So guys, sepat, jangan tapi apa lah, nae, ente, ayer boxing ane, ente tu pada iPhone 4 asik tida. Still, itu use apa lah, nae, itu charge ida, itu pada 30 pin connector ane lo. Tum charge ida, still use ane betul, nae, ubi cundi dana, ni ane report dia, pasti ni ane ubi cundi dana. Apa guys, nama de iPhone 5 as, nama kita ni ane, ente ayer ni ane tu battery charge ane, adu ane ni ane itu boot ane ane, paksa, boot ane ane, kana macam tu, ente brightness ni jadi gula ane. Aduh, untuk kahana betul tidak? Nampaknya cuma ini. Ipi itu Quick Start menu, setup manually, keyboard option. Ini WiFi ada connect yang lama option mana? Okay, network ada connect ahi. Ini pun activation dia ada screen lekat ti. Ipin dengan kahana betul. Ippam betul. Betul minta untuk ini dah di. iCloud activation error deh. iCloud activation error joi cerunde. Kahana betul. Kerim ini yang menjadi itu. Idaan iCloud activation yang pernah kita nak kira kira activation lock. Kandallo. Nama kita device ini pun activation lock kan. Ada itu iCloud activation lock. Iu iCloud activation lock. Enggaknya mana, nama kita pun bypass yang pun ada mana. Kena mana. Abi itu semua. Yang nampak orang orang iPhone 5 semua tu le. iPhone 10 baru orang orang semua device kalau um iu method ada work kau. Walau ada patient orang orang kita kah teri kah iu video complete ya. So guys, ini adalah nama setup yang kami ready. Ini pada saat yang mungkin ini waktu yang rendah. Apa? Ini adalah nama iPhone 5 s. Ini adalah nama Mac. So guys, nama kita itu bypass yang kita ada di nama device jailbreak. Apa? Anda kalau kain jossam arjun orang itu tidak ada. Kain jossam boot from exploit ini ada base. Ia adalah nama satu checker one n orang itu satu jailbreaking platform. Korang developer developer itu ada itu. Apa kain jossam? Minyak mana? Rancu semua mana? Ida final version release aja. Ada orang testing yang kering lalu itu. Apa itu boot from exploit? Ia adalah boot from exploit itu orang itu. Nama kita hardware. Nama kita Apple devices ini, especially nama kita iPhone ini. Hardware ni benda pertama lalu itu exploit. Okay? Ida nama kita software beri cip patchi amat itu. Ia itu hardware internal hardware issue. Ia adalah macam mana? Ia itu developers, ia itu exploit develop ini. Ia adalah orang software itu benda pertama lalu software beri cip itu patchi yang sahdi malah. Ada tenggum sahdi malah. Ia adalah orang yang mana? Ia itu terang 
ഷുവറായിട്ട് ഈ ഒരു ബൈപ്പാസ് വരെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നേരത്തെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ പല വീഡിയോസിലും പേഴ്സണലായിട്ടും അതേപോലെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐ ക്ലൗഡ് ബൈപ്പാസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ആപ്പിളിൻ്റെ ഐ ക്ലൗഡ് സെർവർ ഡൗൺ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഐ സി ഉണ്ട് ഈ ഒരു ബൂട്ട്റോം ഐ സി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഐ ക്ലൗഡിൻ്റെ ഡേറ്റാസ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ഐ സി ഉണ്ട് ആ ഐ സി നമ്മൾ മാറാതെ നമുക്കിത് സാധ്യമല്ല അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഹാർഡ് നമ്മുടെ മദർ ബോർഡ് തന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐ ക്ലൗഡിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെക്കർ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബൂട്ട്റോം എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ഇറങ്ങിയതോടെ നമുക്കിതെല്ലാം സാധ്യമായി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് എന്തിനാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജയിൽ ബ്രേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പം പല ഡെവലപ്പേഴ്സും ട്വിറ്ററിലൊക്കെ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളായി നമ്മുടെ ഐ ക്ലൗഡ് ബൈപ്പാസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഐ ക്ലൗഡ് ബൈപ്പാസിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കേണൽസ് നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും അത് ബൈപ്പാസ് ചെയ്യും എന്തിനെ നമ്മുടെ സെറ്റപ്പ് അതായത് സെറ്റപ്പ് ഡോട്ട് ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം നമ്മുടെ ഫോണിനകത്തുണ്ട് നേരത്തെയൊക്കെ ഞാൻ ഐഫോൺ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഐഫോൺ ത്രീ ജി എസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെയാണ് സെറ്റപ്പ് സ്ക്രീനെ നമ്മൾ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് ഐ ക്ലൗഡ് ഇല്ലായിരുന്നു ഐ ക്ലൗഡ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൽവിലാണ് ഇറങ്ങിയത് ഐ ക്ലൗഡ് ഉള്ള സം ഐ ക്ലൗഡിന് മുമ്പ് ഈ സെറ്റപ്പ് സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് സ്ക്രീൻ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലത്തെ ഗ്രീൻ പോയിസണ് റെഡ് സ്നോ ഇതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഐ റീബൂട്ട് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് സ്ക്രീനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഗ്രീൻ പോയിസണൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു പാച്ചിനെ ആപ്പിള് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിക്സ് ചെയ്തു അല്ലെ പാച്ച് ചെയ്താൽ അതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ബേസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ആയിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് ഇത്തരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ബേസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് നമ്മുടെ ഡെവലപ്പേഴ്സ് മിടുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള ഡെവലപ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ സമയം കളയുന്നില്ല അപ്പം ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെക്കർ വൺ ആൻഡ് ഐ ക്ലോട്ട് ബൈപാസ് പാക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക സോ ക്യാഷ് ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം നമുക്ക് ഈ ഒരു മെയിലിൽ സംഭവം ഡൗൺലോഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അപ്പം വൺ മിനിറ്റും പതിമൂന്ന് പതിനാല് സെക്കൻഡ് ഒക്കെ എടുക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അക്കോർഡിംഗ് ടു നമ്മുടെ ഈ ഒരു നെറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് സെയിം ടൈം കുറേ ആൾക്കാർ ഇത് ആക്സസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സെർവർ സ്ലോ ആവാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ജയിൽ ബ്രേക്കിനെ പറ്റി ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് പറയാം ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ആകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഐ ക്ലൗഡിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷനെ ഡിസ്ട്രോയ് ആണ് അങ്ങനെ ബൈപാസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാക്കും ഇതിനൊരു ക്യാവിയ എന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെവലപ്പേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ സിം ഇട്ടാൽ ചിലപ്പം വർക്ക് ആകാനുള്ള ചാൻസ് അതായത് സിം ഇട്ടാൽ വർക്ക് ആവും പക്ഷേ ഇതിൽ നമുക്ക് സെല്ലുലർ ഡേറ്റ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതെന്തായാലും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്തായാലും ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഇത്രയും എത്തിച്ചു അപ്പം ബാക്കിയും കൂടെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അപ്പം നമ്മുടെ ഫയല് ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡൗൺലോഡിങ് സെൻറ്ററിൽ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കാം അപ്പോൾ ഗ്യാഷ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫയല് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഫയല് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് നാലഞ്ച് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് അതായത് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം അതായത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ടെർമിനൽ ഉപയോഗിക്കണം നമ്മുടെ പി സിക്കകത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് എന്ന് പറയും അതുപോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ മാക്കിനകത്ത് ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ കമാൻഡ് പ്രോംനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പ
അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സംഭവം അതായത് ഹോം ബട്ടണും കൂടെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ പവർ ബട്ടൺ റിലീസ് ചെയ്യുക ഹോൾഡ് ഹോം ബട്ടൺ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പക്ഷേ ഈ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ഫെയിൽഡായി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആപ്പിൾ ലോഗോ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം മോഡിലേക്ക് ആകുന്നവരെ ഡി എഫ് ഇ മോഡിലേക്ക് ആകുന്നവരെ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ഒരു ഡി എഫ് ഇ മോഡിലായാലും ഉള്ളൂ ഈ ഒരു സംഭവം വർക്ക് ആകത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഡിക്കവറി മോഡലാണ് അയക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാണാം നമ്മുടെ ഐഫോൺ ഡിക്റ്ററ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിവിടെ നോക്കി അറിയാം ഇതിപ്പോൾ റിക്കവറി മോഡിലാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ ചെക്കറിനകത്ത് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ചെക്കറിനകത്ത് ഇത് ഡിക്റ്ററ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് ചെക്കറിനകത്ത് അത് വന്നാലും ഉള്ളൂ ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഫെയിൽ ടു ഓപ്പൺ ഡിവൈസ് ഇൻ റിക്കവറി ഓർ ഡി എഫ് യു മോഡ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് അത് ഡിക്റ്ററ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്നും കൂടെ ചെക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ചെക്കറിനകത്ത് ഇപ്പം ഡിക്റ്ററ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഐ ട്യൂൺസിൽ ഡിക്റ്ററ്റ് ആയി എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെക്കറയിൽ ഡിക്റ്ററ്റ് ആകുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പം ഇപ്പം ചെക്കറയിൽ നമ്മുടെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐഫോൺ ഫൈവ് എസ് ജി എസ് എം ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങൾ അതായത് ഐ ഒ എസ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എലാണ് റണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുക സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തു ബൂട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതേ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആ പ്രോസസ്സ് റൺ ചെയ്യുവാണ് ഇതാണ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ആ ഒരു എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് റണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പരിപാടികളാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് അപ്പം ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം നമ്മുടെ ഫോൺ റീസ്റ്റാർട്ട് ആണുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെക്കറീൻ്റെ ആ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്തുള്ള ഫയൽ അതായത് ടി സി പി റിലേ ഡോട്ട് പി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അതൊരു ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ പൈത്തൻ ഫയലാണ് നമ്മൾ മുമ്പേ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ വിത്ത് കൊടുക്കുക ഓപ്പൺ വിത്ത് പൈത്തൻ ലോഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പം രണ്ട് ടെർമിനൽസ് ഓപ്പൺ ആവും അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ കാണാം നമ്മുടെ രണ്ട് ടെർമിനൽ വിൻഡോസ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ദേ ഈ ഒരു കുറച്ച് കോഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ സാധാ ന്യൂ ടെർമിനൽ വിൻഡോ ആണ് ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പഴയ ആ ഒരു ഫയലിൻ്റെ ഫോൾഡറിനകത്ത് പോവുക അതിനകത്ത് മൂന്നാമത്തെ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് കമാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റിച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ഫോമിൽ കൊടുത്തിരുന്ന കമാൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ സാധാ ഓപ്പൺ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ആകേണ്ട ആ ഒരു ഫയലിൽ തന്നെ ഓപ്പൺ ആയിക്കോളും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആ ഒരു കമാൻഡ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് അതായത് ഫസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന ആ കമാൻഡ് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുക കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ള ആ ഒരു ടെർമിനൽ ടെർമിനലിനകത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെർമിനലിൻ്റെ പേര് എ ടി സെവൻ ഫൈവ് ടു ഐ ക്ലോട്ട് ബൈ ബൈപാസ് പാക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ടെർമിനലിൻ്റെ പേര് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ഫസ്റ്റ് കമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു റിച്ച് ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് അത് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുക ഇവിടെ കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് എൻ്റർ അടിക്കുക എൻ്റർ അടിച്ച് കഴിയുമ്പം കുറച്ച് കമാൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വരും വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ഡിവൈസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഇനി അതെല്ലാം തന്നെ ചെയ്തോളും ആ ഒരു ടെർമിനലിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട പ്രോഗ്രാം ബാ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വർക്ക് ചെയ്തോളും നമ്മളൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ കമാൻഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് കമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതാണ് ഈ ഒരു എസ് എസ് എച്ച് റൂട്ട് അറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ
ആൽപൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ എൽ പി ഐ എൻ ഇ ആൽപൈൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ പാസ്വേഡ് പക്ഷേ അത് അവിടെ കാണിക്കത്തില്ല നമുക്ക് എൻ്റർ അടി ചെയ്യുമ്പം അതവിടെ ഞാൻ കാണിക്കും അത് എഴുതി കാണിക്കത്തില്ല ആൽഫൈൻ ആണെന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അടിച്ചോണം അത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ബാഷ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ആഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു ഫൈനൽ ഔട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ കൃത്യമാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത കമാൻഡ് മൗണ്ട് മൈനസ് സീറോ ആർ ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് യൂണിയൻ ഡോട്ട് അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമാൻഡ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുക ഇവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എൻ്റെ ഫോൺ സ്റ്റിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് ഞാൻ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തില്ല അതേപോലെ തന്നെ ആക്ടിവേഷൻ ലോക്കിലാണ് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് റീജിയനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഐ ക്ലൗഡ് ലോക്കാണ് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ വെച്ചേക്കാം ഇനി നമ്മൾ ആ ഒരു കമാൻഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി നമ്മൾ എൻ്റർ കൊടുക്കുക എൻ്റർ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ബാഷ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ആഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരും അവിടെ നമ്മൾ അടുത്ത കമാൻഡ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആ ഒരു കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കമാൻഡ് ആണ് അതായത് അടുത്ത കമാൻഡ് ആണ് ഈക്കോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് പാരാലിസിസ് അതിന് ശേഷം സ്ലാഷ് ഡോട്ട് മൗണ്ട് ഡോട്ട് ആർ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കമാൻഡ് ആണ് അത് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുക പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എൻ്റർ കൊടുക്കുക എടുത്ത് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പം അടുത്ത ആ ഒരു ബാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും അപ്പം ഇനി ഇത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ ആ വലിയ കമാൻഡ് ഇച്ചിരി വലിയ കലം കമാൻഡ് ആണ് അടുത്ത കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്യുക ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സൈഡിൽ കാണാം നമ്മുടെ ഫോൺ സ്റ്റിൽ ആക്ടിവേഷൻ ലോക്കാണ് ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടുതലാണ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനകത്ത് അപ്പം നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കോപ്പി ചെയ്യുന്നു പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതും എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം അടുത്ത നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യണം പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം എൻ്റർ അടിക്കണം അപ്പം ഈ ഒരു സംഭവം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫോൺ അടുത്ത ബാഷ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ബാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്നിട്ടില്ല അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഫോൺ ഇവിടെ സ്റ്റിൽ ഐ ക്ലൗഡ് ലോക്കാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാഷ് വന്നു ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് നോക്കുക ദേ ടടാ നമ്മുടെ ലോക്ക് സ്ക്രീൻ അതായത് ഹോം സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ എത്തി കാണും എത്തി കാണും അല്ല എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാം ആ ഒരു ലോക്ക് സ്ക്രീൻ അല്ലാതെ ഹോം സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പം ഏകദേശം നമ്മൾ സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഐ ക്ലൗഡ് ബൈപ്പാസിങ് ഇനി നമ്മുടെ ബാക്കിലുള്ള പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പാർഷ്യലി ബൈപ്പാസ് ആയിക്കുവാണ് ഇനി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കമാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കിൽ ബാക്ക് ബോർഡ് ഡി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമാൻഡ് ആണ് അത് നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോകുക പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ എൻ്റർ കൊടുക്കുക എൻ്റർ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോൺ ഇവിടെ റീസ്പ്രിങ് ആവും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം നമ്മുടെ ആ റീസ്പ്രിങ് ബട്ടൺ ഇങ്ങനെ കറക്കുന്നുണ്ട് അടിപൊളി എന്തായാലും കൊള്ളാം ഇതൊന്നും ഫോൺ റീസ്പ്രിങ് ആകാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക റീസ്പ്രിങ് ആക്കി കഴിയുമ്പം ദേ നമ്മളെ ഐഫോൺ ട്വൽവിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് കയറിയേക്കുവാണ് ഇനി നമ്മൾ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ദേ നമ്മുടെ ഹോം സ്ക്രീനിലേക്ക് നമ്മൾ ഫുള്ളി ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഹോം സ്ക്രീനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയേക്കുവാണ് സെറ്റിങ്സിൽ പോകാം എവിടെ വേണേലും പോകാം പട്ടായിക്ക് പോകണോ ലുല്ലുമാളി പോകണോ എവിടെ വേണേലും നമുക്ക് പോകാം അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഐ ക്ലൗഡിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞേക്കുവാണ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ സൈൻ ഇൻ ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല അതായത് നമുക്ക് ഐ ക്ലൗഡ് ഐ ഡി വെച്ച് അല്ലെ നമ്മുടെ ആപ്പിൾ ഐ ഡി വെച്ച് നമുക്ക് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്ത് പരിപാടി വേണേലും കാണിക്കാം നമ്മുടെ ആപ്പ് സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ആക്കാം എന്ത് കാര്യം വേണേലും ലോഡ് ആക്കാം ഇപ്പോൾ വൈഫൈ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ലോഡ് ആകുന്നുണ്ട് ഇതേ നമ്മുടെ പെർമിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു അത് നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ച് എന്തൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പം നമുക്കറിയാം വൈഫൈയിൽ ലോഡായിട്ടുണ
വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി കുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചേട്ടാ ഐക്ലോഡ് ലോക്കാണ് എൻ്റെ ഫോൺ ഇതെങ്ങനെ ഒന്ന് ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെങ്ങനെ ശരിയാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഗായ്സ് എൻ്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഉത്തരമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെതേഡ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു സംഭവം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നിലവിൽ മാക്കിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കോ നിങ്ങളുടെ അറിയാവുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു മാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പോയി അവരുടെ കയ്യിൽ മാക്ക് മേടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാക്ക് എടുത്ത് ഇതേപോലെ പരിപാടി ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫുള്ളി ഫെച്ചഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐ ക്ലൗഡ് ബൈപാസിങ് നമ്മുടെ ക്യാമറ ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് വർക്കാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ക്യാമറാസ് എല്ലാം ഫങ്ഷനിങ് ആണ് എല്ലാ മോഡും ഫങ്ഷനിങ് ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫങ്ഷനിങ് ആണ് ആകെ ഒരു ക്യാവിയ ഉള്ളത് നമ്മുടെ സിം ഇട്ടാൽ മൊബൈൽ ഡേറ്റ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതൊരു റൂമർ ആണ് പക്ഷേ അത് ഫിക്സ് ചെയ്യും എന്നാണ് കുറച്ച് ഡെവലപ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫിക്സും ഉടൻ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം നിലവിൽ സമയം നാല് പതിനേഴായി നമ്മൾ മൂന്ന് മണി ആയപ്പോൾ പരിപാടി തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ സക്സസ്ഫുള്ളി നമ്മുടെ ഐ ക്ലൗഡ് ബൈപാസ് ചെയ്തേക്കുവാണ് നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് അപ്പം ഏതൊക്കെ ഫോണാണ് ഐഫോൺ ഫൈവ് എസ് മുതൽ ഐഫോൺ ടെൻ വരെ ഐഫോൺ ടെൻ വരെ ഉള്ള എല്ലാ യൂസേഴ്സിനും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഐ ക്ലോഡ് ലോക്കായിട്ടുള്ള ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഫുള്ളി ഐ ക്ലോഡിനെ ബൈപാസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സുഖാഷ് അങ്ങനെ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളി നമ്മുടെ ഐഫോൺ ഫൈവ് എസ് നമ്മൾ ഐ ക്ലോഡ് ബൈപാസ് ചെയ്തേക്കുവാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ളി ഫ്ലാറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫോണായിട്ട് നമ്മുടെ ഐഫോൺ ഫൈവ് എസിനെ വീണ്ടെടുത്തേക്കുവാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് നടന്നതിനെ അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പോയി നമ്മുടെ ലൈക്ക് ബട്ടൺ സ്മാഷ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും പോയി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ബട്ടൺ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ എനേബിൾ ചെയ്യുക കാരണം ഇതുപോലത്തെ കിണ്ണം കാച്ച വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇനിയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നും മിസ് ആകാതെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പോയി നമ്മുടെ ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോയി നമ്മുടെ ചാനൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജും ഫോളോ ചെയ്യുക സോ വൺസ് അഗെയിൻ ദിസ് ഇസ് മീ മിലൻ ക്യാച്ച് ഗസ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ചിൽ ദൻ ഫീസ് ആ